Minha diretoria, série documental nova, Dossier Chapecó, o jogo por trás da tragédia, tá na HBO Max, recomendo a vocês que assistam, é bem interessante, apesar dos pesares, né, que ela existe vários pesares na, no, no documentário que eu vou citar aqui, mas é muito interessante, recomendo que vocês assistam, eu tô muito feliz com esse momento é, de conteúdo brasileiro de fazer documentários, é, séries documentais e tal, acho que algumas, na maioria delas são bem feitas, algumas omitem coisas, olha quase todas, né, depende do interesse de quem faz, é, mas tem sido interessante se mostrar as coisas é, de uma forma um pouco menos hipócrita, eu diria. Né? Então a gente está vivendo um momento de, de, de demonstrar com esse tipo de documentário, e eu gosto muito de documentário, até porque eu tenho preguiça de ler, é, por exemplo, a série do Castor de Andrade. Porra, ela consegue mostrar o porquê que o Castor de Andrade era uma pessoa extremamente querida, mesmo sendo um contraventor ligado a crimes. Ela consegue mostrar os dois lados, né? É, ela consegue mostrar no Eurico Miranda a importância do Eurico Miranda mesmo diante de todas as coisas que ele fez que não foram boas ela consegue mostrar no, no, no Vale o Escrito é, muito pouco sobre o jogo do bicho em si mas ela consegue explicar que existe uma briga de famílias dentro do Rio de Janeiro que a gente olha, ouve falar, mas que a gente não tem noção do tamanho da merda, mas que ainda assim que é uma coisa que fica muito entre famílias, que as coisas não saem para o cidadão comum e tal, que é uma, é uma guerra muito entre famílias e tal. Enfim, são bastidores de coisas que existem, que estão perto da gente, que a gente precisa parar de fingir que... Agora tem a do Iguita também na, na, no Netflix, que é uma série muito legal, porque o Iguita era amigo do Pablo Escobar, é, nunca foi comprovado que ele tinha nada com o Pablo Escobar, simplesmente ele conhecia o cara, né? os jogadores da Colômbia quase todos jogavam, porque ele era dono do Atlético Nacional, então os jogadores da seleção da Colômbia do Atlético Nacional iam jogar bola na cadeia quando ele mandava, ele era o dono do clube, além de ser dono do clube, ele era o cara mais perigoso do país, então entende-se, porque os jogadores iriam até, né? É difícil você falar não, né, meu irmão? Você vive num país onde você tem um controle paralelo, é difícil você falar não, né? É, e aí o Iguita faz uma cagada de sair de, um, de uma visita ao Escobar e falar assim, é amigo do Escobar, ele fala, sou, e dali pra frente ele vai preso, pra que ele conte onde o Escobar tá, como se ele soubesse, então, meu irmão, uma puta comoção na Colômbia pro Iguita ser solto, que fala, meu irmão, cara, amigo, cara não, é, não é crime ele ser amigo do cara, porra, enfim, é uma série de, de coisas que eu, eu tô gostando muito de assistir, porque tem uma dose enviesada em todas elas, mas tem é, uma dose de, tipo, vamos tirar a hipocrisia, vamos tirar um pouquinho dessa palhaçada, vamos falar um pouco a real, Vamos começar a tratar as coisas do jeito que elas realmente são, porque, porra, né? E aí quando você ouve pessoas e não necessariamente só jornalistas, você consegue ouvir uma versão mais realista das coisas. E nessa série da Chapecoense, cara, ela tem lados bons e ruins. O lado bom é, ela mostra comoventemente a, a tragédia mais uma vez. É bem difícil de assistir. Só de gostar de futebol você já vai ficar mexido. É, eu tenho um ponto particular meu, que o Deva Pascovic, que é meu amigo, um dos meus tutores da minha carreira, estava dentro do avião e para mim é muito triste aquele voo, é, a história de como foi a cobertura, a noite do acidente e tal, também é muito curiosa, porque eu e o Adnei estávamos online conversando, e quando caiu o avião da Chape, na verdade eu estava dormindo, eu entrei online, e eu acho que o Adnei me ligou, me acordou, eu acordei, ele não lembro, e aí como o Adnei fala espanhol muito bem, eu botei, eu falei, ó, tá nessa rádio aqui, aí ele entrou na rádio, começou a ouvir, ele me traduzia e eu escrevi no Twitter, e foi uma noite onde a gente ficou ali protagonizando as primeiras informações via a rádio da Colômbia, e, porra, horrível, horrível, uma das coisas mais horríveis que nós fizemos assim, fizemos de toda boa fé, mas horrível, né, cara, porra, o Adnei ouvia a notícia lá e me falava, Rica, ó, acharam mais dois corpos, então, bota aí que não tem sobrevivente, porra, porra só notícia merda, parecia uma assim a cada dez notícia merda, era uma de um sobrevivente possível e tal, e enfim, reviver tudo, tudo aquilo ali é bem, é bem difícil para quem trabalha com futebol e tal, todos nós que, cara, a gente que trabalha com futebol, a gente tem inimigos, amigos e tal, é, mas no final das contas, a gente é tudo ali mesmo que feijão da mesma concha no final das contas, né, então a gente tá no mesmo bolo, né, irmão, a gente tá no mesmo velório quando acontece isso, então é foda, né, é, dói, é, são amigos, pessoas que a gente convivia e tal, enfim, jogadores que a gente conhecia, mas vamos pular essa parte, vamos para a parte que eu não gosto muito da série, da parte que eu gosto, o que, que eu gosto? É, eu gosto deles terem mostrado o pós, e o pós dura muitos anos, o acidente foi em 2016, são muitos anos para se resolver qualquer coisa nesta porra desse país que não tem justiça nenhuma, que é uma impunidade ridícula, somado a Bolívia e Colômbia, que é a mesma merda, é a mesma merda irmão, é selva, país subdesenvolvido, corrupto, cheio de esquema, não vai rolar, irmão. Não vai rolar por aqui. E aí, obviamente, passam os anos e não rola. Óbvio que não rola. Nós estamos falando de três países extremamente difíceis. Né? 
E aí, cara, tem um jornalista lá que me perdoa até o rapaz, mas eu esqueci o nome dele, ele, ele conta lá a versão de como é que ele acompanhou o caso e tal, o depoimento dele é muito interessante, tem a participação do Juca Kifuri, que como sempre é absolutamente desinteressante, é, mas como é um dos reis da patota jornalística, tudo que é jornalístico ele participa, é, e, e algumas considerações que são meio bobas no final das contas, sabe assim, quem indicou a Lamia para a Chapecoense? Não, tá, peraí. Então nós chegamos ao ponto de que os caras levaram De Stronger, Atlético Nacional, Seleção Argentina, com Messi e os caralho para jogar com o Brasil aqui no 3x0 no Mineirão, que eles levaram Seleção Boliviana, que eles levaram a Chapecoense, que eles levaram um monte de time, e aí eles têm autorização para voar, eles têm toda a empresa legalizada dentro dos, dos, das empresas né, que, que avaliam e que, que permitem a aviação, e de repente a culpa é de quem indica. Meu irmão, desculpa, mas se eu conhecesse o dono da Laminha num boteco, ele falasse assim, pô, tem uma companhia aérea, assim, 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 e eles fazem voos assim, 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 pô, que legal. E amanhã o presidente do Flamengo chega pra mim e fala assim, caralho, eu preciso voar pra Bolívia, não tô achando, vou falar, ah, peraí, cara, tem um maluco aqui que falou comigo aqui, ó, liga pra esse cara aqui que eu acho que ele faz, já fez até da seleção da Argentina. O que que é, eu tenho que saber? A pessoa que indicou tem que saber. Então assim, é uma busca às vezes por culpados meio um pouco exagerada, sabe? Tipo assim, queremos achar um envolvimento da Comembol. Pode ter alguém na Comembol que ajudou a Lamia numa indicação e ganhar dinheiro por fora? Pode, tá? Mas ainda que tenha, você esperar que a pessoa que indica, a pessoa que contrata, o clube que contrata, ou o responsável pela negociação, pegue uma companhia aérea autorizada a voar, com seu voo credenciado, com seu avião inspecionado, e com seu plano de voo aprovado, e essa pessoa seja responsável? Você está pedindo para que essa pessoa entenda de aviação? Desculpa, irmão, mas aí é o órgão regulador que é o competente, né? E me parece que quem permite que essa companhia aérea voe quatro, cinco vezes com combustível no limite, como foi revelado que eles faziam, e ninguém puna para que no próximo voo não aconteça, esses são os responsáveis. Quem permite, quando eles falam, estamos voando com X litros de combustível, qual que é a distância até lá? É X exatamente de litro. Não, você tem que ter 24 minutos a mais de combustível, de acordo com a lei. Então, quem permite que uma companhia aérea dessa levante voo? Ah, é na Bolívia. É, então, mas e aí? Aí o que, que vai acontecer? A CPI aqui do Brasil vai punir os caras da Bolívia? Não vai, né, compadre? Vai punir os caras da Colômbia? Não vai, né, irmão? Não vamos chegar nisso, né? A gente sabe que a, a, a gente não consegue punir quem tá aqui, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Os milicianos, os traficantes, estão tudo almoçando com a gente aqui no restaurante da Barra da Tijuca. Como é que nós vamos imaginar que o Brasil vai fazer uma CPI em Brasília, cheia de política, que vai chegar à conclusão? Os caras não conseguem nem se punir, irmão. Entendeu? Tem um monte de gente na CPI que já é bandido. Então, porra, né? já, a possibilidade disso dar certo é zero. E a gente sabe disso, então a gente só esperou os anos passarem para agora chegar e falar, é, realmente ninguém foi punido e ninguém, e as vítimas continuam lá, as famílias e etc. A parte rocambolesca da coisa, para mim é essa, é de falar assim, olha, vamos então a, até a companhia de seguro. Aí, o, a, a, o voo da Laminha, ele tinha seguro? Ele não tinha seguro. Por quê? Porque não pagaram, e ainda que pagassem, estava explícito lá que voos para a Colômbia não estavam cobertos. Até aí, então, entendemos que não tinha seguro. E, de repente, a série começa a mostrar as famílias, advogados e tal, indo cobrar da seguradora. Falei, Peraí, mas se a série acabou de dizer que não tem o seguro, por que, que a seguradora é responsável? E aí não me aparece ninguém na série, em nenhum momento, alguém útil, poderia, por exemplo, você excluir o Juca Kifuri, que não tem nada a acrescentar, e colocar alguém ali para dizer assim, olha, gente, ó, juridicamente funciona assim, 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 é, essa empresa pode ser responsável sim por causa disso, 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 se o Brasil toma uma decisão assim, ele tem que passar para a Bolívia de tal maneira, essa Bo a Bolívia vai passar essa decisão. E aí a gente entender, porque ficou uma coisa assim que termina e a gente fala assim, hum, e aí, vai continuar então, porque... Não tem ninguém para explicar para a gente o que vai acontecer. No final, tem uma história lá que dá uma, um fio de esperança, que é quando eles falam, ó, diante das circunstâncias, os caras vão para Londres para tentar que algum país decente, que algum país sério, é, tome a frente de alguma coisa. Só que, cara, quando você pega um acidente no Brasil, que vai na Colômbia, pega uma companhia boliviana, você quer que, que, que empresa, que, 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 que Londres, que Suíça vai participar, não vai. Mas aí, para a sorte dos caras, os Estados Unidos ficaram interessados no caso e acharam contratos dessa empresa Lamia dentro dos Estados Unidos, o que permite os Estados Unidos a participar da investigação. Então agora, passados 250 anos, sua família lá, foda-se, ninguém cuidou de porra nenhuma, agora existe um, uma, uma intervenção 
da justiça norte-americana, onde nós podemos ter alguma esperança, porque a gente está falando de um país sério. Então, talvez os Estados Unidos consiga com a justiça deles, que é bem rígida, é, entrar nessa bagunça e conseguir alguma coisa. Porque realmente, esperar que Brasil, Colômbia e Bolívia vão fazer, irmão... <risos> é, mas assim, achei a série... É muito interessante, vale a pena assistir, tem muita informação lá que a gente não tinha, muita informação nova, mas eu acho que falta uma, falta uma conclusão, falta alguém neutro, alguém técnico para explicar o que tudo isso significa, o que, que é possível, o que, que não é, quem está certo, quem que não está certo, porque fica muito no ar, assim, a parte, por exemplo, do, da companhia de seguro, eu não consigo entender, se está mostrando, a própria série mostra que eles não contrataram o seguro, que não havia seguro para o voo para a Colômbia, por que, que estão cobrando a companhia de seguro? Qual, que, que, o que, que muda nesse, nesse meio tempo que eles não contaram, entendeu? Ou então eles são malucos? Então, assim, eu acho que ficou algumas pontas soltas, é, mas é muito interessante para você saber como o Brasil, a Colômbia, a Colômbia, a Bolívia, são países que não tem a menor chance. Esquece, isso aqui é um amigo do amigo, liga para fulano, eu sou poderoso, me tira dessa porra e tal, não sei o que. O melhor, melhor momento da série, inclusive, só para dar um spoiler, é né? o Romário na CPI dando uma paulada no maluco lá que estava sendo investigado. Esse é, melhor, esse é o melhor momento da série. <risos>